变好了。小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量啊，也是一场随机官兵的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了破碎的流网，张地图右上方蓝色人族选手就是林呱呱啊，这场比赛呢呱呱是首选人族，那地图左下方一家红三眼精灵选手，这边 ID 名字呢也是一串英文。开局呢，对手把比亚是放在了六点钟位置的官兵营地，应该上来就想练这个点。那看一下两边这场比赛的一个较量，到底会打得打得怎么样啊？那首先就要看一下双方的首发英雄各自能随到谁了。感觉不一样的英雄打出来的整个战术肯定是不一样的。准备干活。比如说人族随个 DK， 那这样子的话，感觉就有点尴尬了啊。亡灵随个帕拉丁之类的。那这边的比亚爬起来，准备是要练官兵营地了。这边的暗夜随到的大法师，灵瓜这边人族呢是随了个先知。两个英雄的话，中规中矩啊，感觉大法师呢可能更加适合打这个模式。但先知呢也还不错。那这边灵瓜呢开局就是敲民兵，先练地精实验室。对手呢是练官兵营地了，这样子两个人各自练级。这边的瓜又打了个防御戒指加四，速度把这个点给练掉。那这边灵瓜呢，也是拉了个富德满去对手的主基地呢侦查一下。那先知呢这边是继续在练级，对先知来说，前期有民兵和富德满的帮忙啊，整个练级效率高了很多。通过这个模式呢，也能看出来哪个英雄更适合哪个种族啊。但是我觉得大部分英雄都比较喜欢暗夜精灵。为什么这么讲呢？因为月亮井可以随便喝啊。随便喝月亮井的这个优势，对于大部分英雄来说，技能就可以随便放了。在 MK 说是的，在 DK 说我也我也这么认为，巫妖说我也可以。MK 说我也行啊。MK 是最喜欢的，我感觉。那这边的灵瓜敲民兵，准备在那右侧的分矿。对手呢，看一下，现在雇佣兵好像已经买了一个了，在哪？是不是出去了？没看到了。啊，在这买了个龙虾人。灵瓜的富德曼呢还不愿意走，就在对手家里看。那这个模式呢，说实话你也看不出什么战术来，一般都会围绕着雇佣兵来打，就是要看一下对手有没有开矿之类的。那这边灵瓜呢，也是把右侧的这个风矿速度练掉，打了一个血牌。对手大法师能练的没那么快，但是这边的生命之树也放下了，一会呢可能要开这片矿。那这时候灵瓜抓过来，正好看到对手在练级了。大法师看到先知代替一波富的满，这边想围这个水人，没围上，没围上，围不上就算了啊，不要浪费太多时间了。那灵光呢？由于自己在开矿，也不想让对手看到。那这样对手水人过来一看呀，你分矿都有了、啊，这有点效率了啊！灵光呢围住对手这水人还是没围上啊。那对手呢龙虾人也来了，大法师 AC 也来了，这波呢对呱呱来讲这个分矿要小心点，先置一个闪电链，先去怼点对手的 AC， 要不要围一下？围一下，哎，围住了，大法师走不掉，要用回城了。对手这一波呢失误了，<咳>那这样子的话，呱呱的分矿应该问题不大，正好留了一个富德满啊。大法师呢回来之后，月亮井一喝，血量又上去了。灵光呢现在先稳住自己的分矿，打这个模式呢矿还是很重要的，有矿有钱，你后期才能买高等级的雇佣兵。那现在看一下，先知带着富德曼呢，要不要再练一下啊？顶瓜呢也怕对手抓过来，所以呢暂时先等一等，练小点。那对手大法师呢也是回到家门口，把这组点呢也清了。现在瓜去六点钟位置的雇佣兵营地，准备把这个雇佣兵速度给练了。要不要买个雇佣兵啊？前期的话还是可以买一部分雇佣兵的。顶瓜呢买了一个狗头人地补师，这个是有减速的，类似于小泥人。但比小泥人厉害，因为他是远程攻击的。一旦再遇上对手大法师的话，这大法师就有点难跑了，有鞋都没用，一个减速走不动
。那江灵光呢，轻松练完这个点，要不要拉个农民过来造个农场？以后呢，雇佣兵还可以买。这边的陈雪夫的们先回去招两头狼，再练十二点钟位置的风矿。啊，这边的安爷目前也在练这个点，因为他的生命之树呢已经好了啊。这时候呢，看一下安爷二方英雄是随到一个深渊领主。连挂这边的科技是刚刚再生，因为光矿是先开矿再生科技。那这一波呢，连挂挂又是顺利练掉这个点，打了个吸血光环，身上呢还有个大蓝瓶可以用。那这边的这个狗头人呢，小心点。先去帮忙处理一下这个三级的野怪啊，普通人还是不能死，毕竟有一种减速可以用。那灵光呢，用两头狼去练掉这剩余的野怪，应该也够了。先知呢，金光一闪到四，回去呢，先给这波分满回点血。但商店呢还没有造好啊，对手呢这时候是买了一个地狱火，还买了一只北极熊，来了一堆雇佣兵，准备要进攻灵光的分矿。好在光光家里呢，圣塔造的也是挺多的啊。对手不一定打得进来。那这里呢，十二点钟位置的矿呢已经练完了，这边呢来一本会不卷轴吃个小星星。那这波呢对手来了，这个地狱火说实话还是拆家挺快的，别小看它。灵光呢这时候先吃，马上赶过来，先守住这一波再说了。残血夫的们呢，目前还在回血，所以灵光没有拉扯过来啊，这就是四姐。这一波呢，灵光的目的呢，就是稍微拖延一下，让自己的分队们呢回点血，让这边风光的塔呢再修一下。先吃任务完成之后呢，就可以往后撤，再找两头狼再扛一扛，点一下这边的 AC。对手呢用了一本野兽卷轴，所以说现在的话还是攻击挺高的。那灵光呢，里面两根箭塔好了，这一波呢应该没问题，分队们也都满血。这样子，这波呱呱其实可以打。这边呢放了个农场。那灵光呢，家里二本科技呢升了一大半了。对手呢还是追着先知打，这不是一个明智之举。哎，灵呱呱这边买了一个六级的怨灵，这个有什么技能啊？诅咒好像能上。还有其他的就不是很清楚了啊。那这边先置一个闪电链，想把对手赶走，点掉几个 AC。这边灵光呢来了一架飞艇，那正面呢现在灵呱呱的话有点扛不住，先撤了。飞艇呢载着这个怨灵是哦，它可以释放诅咒和占据技能啊，就是亡灵的女妖技能了。这样就能看得出来了。我占据灵呱呱去对手家里要搞事情了吗？看到一个小精灵来了呀！哎呦，一个六级怪换了对手一个小精灵。这个到底赚不赚，另当别论啊！要看灵瓜的战术。对手大法师呢，这时候也过来侦查一下了。那这样子，这个小精灵要注意点，还是挺值钱的。大法师呢，过来点农民。小精灵呢，先运回家。灵瓜呢，先至带着弗德曼呢，也是往对手家里冲了。那对手呢，用一辆地狱火，还在点这边灵瓜的建筑。那这边的飞艇先把小精灵运回去。这边的这一波，富德曼呢也是来到了对手的主基地，点一下对手的建筑，升级完成我们的基地。那现在的话，看一下对于灵呱呱来讲，先把风矿稳住，然后正面呢继续压制一下对手建筑。而暗夜呢，现在目前的话，三本科技也在升，双矿运作先真的在外围，对手呢，深渊领主已经是单传过来，有分裂攻击啊！点一下这波，富德曼还是挺爽的。将灵瓜的富德曼快点拉走，对手呢，大法师呢还在中间练级。那对灵瓜来讲的话，现在是要跟对手正面拼了。先知也不走啊，关键我看一下他的小精灵在干嘛。哇，在这里造了一棵生命之树。灵光光用人族占据了暗夜的一个小精灵，然后呢造了一棵生命之树。这一盘感觉灵光光又要整活了，而且用一堆塔守住这个生命之树啊。那对手呢？目前这辆地狱火呢还在侦查。灵光的这一波拆的差不多了，也可以走了。现在灵光双矿运作，经济还是不错的。先知呢一会儿不行再回城
，能坚持呢就坚持一会儿。这边的灵光二发英雄呢是随了一个帕拉丁，本族英雄。这圣光呢也可以给先制造一下啊。再吃个小惊醒，回点蓝。那这边的这颗生命之树呢目前还在造。对手呢抓紧时间给深渊领主呢也是升到了三。四级大法师，三级深渊领主，升级完成。级完成。那对灵光来讲呢？现在的话，看一下，他应该也要练级，因为帕拉丁已经出来了，还是需要升一下级的。高高说：“我不练，我偏不练啊，我就去找对手。”那由于先知配帕拉丁，感觉伤害并不高啊。狼呢也是被对手的小鹿直接驱散了。所以感觉对呱呱来讲还，还还是以自己练级为主算了。四级先知，一级的帕拉丁，再加上一个狗头人地普斯。十二点钟位置，灵瓜的疯狂领军造好了，用塔围住啊，让对手想都不要想。我要打我的疯狂主义，这矿我避开。那接下来看一下灵瓜这个基地的话，哎，对手照了一下，看到了。对手突然间发现不对劲，怎么你会有一个暗夜的基地的？生产五个小精灵，踩一下矿。这边的帕拉丁也是已经练到两级了。对手呢，目前也在抓紧时间练。升级完成，我们的部队遭到。那对灵瓜来讲呢，一会儿的话，把小精灵生产完以后，会不会直接升科技？这几个农民干啥？围住这个基地。灵光呢，继续练一下中间的这一个大型虚空行者，练的还是非常快的啊！比赛呢打了十三分钟了。这两边来讲的话，现在呢还是说会各自去练个级，开个矿。建好了。那瓜呢这边帕拉丁离三级呢还有点距离，家里的三本科技呢已经升完了，三发英雄也是已经点一下，不知道会随到谁。这边的小精灵呢，继续造一个祭坛和一口月亮井，这是为了升三本做准备的呀。升二本不需要祭坛，升三本是需要祭坛的。那这边呢，看一下大法师和深渊领主呢，练得非常快，各自都已经到四了。这个练的是已经够效率了啊。灵光呢，终于练掉这个点，现在只有两个英雄。建好了，建好了，建好了。不过呱呱现在这个分矿的话是非常非常。好防守的，这么多的箭塔，对手打不进来的。这边的先知帕拉丁呢，准备去哪？要不要再买个雇佣兵？去看一下对手的风矿。这拆肯定拆不掉。我们的部队遭到。你呱呱三发英雄呢，竟然也随了个先知啊！两个先知，而且林呱呱三发先知是升了一个探照灯，就全地图能看一下，探一下隐形的。这就有意思了，两个先知，一个帕拉丁。啊，对手呢目前就大法师加深渊了，深渊呢升级了两级火雨，两级的分裂攻击。这样子应该是要准备去下火雨打一下灵瓜的箭塔。这个灵瓜呢还在练，这个八级的冰雪亡魂有点不好打啊，他会孬啊，会加冰甲，攻击呢也高。这边的孬娃再砸一下这个先知。那对手呢？这一波已经来到了灵呱呱的这片风矿。呱呱呢？科技还在升，但是自己家里这一波塔呢，有点危险啊。练完这个点的灵瓜应该是要考虑回去了。那这样子，这边的这一波塔阵，随着深渊领主的流火雨啊，感觉慢慢被消耗掉一点了。但是呢，深渊这一波有问题啊。几根圣塔在点，他上去打下火雨，结果呢把自己身上蓝给用完了。我们的基地遭到了攻击。那这边灵瓜呢，两个英雄还在练，两个先知一起练级。现在呢，让这个一级先知单练一下，争取升个两级。对手呢把灵瓜的这个农场要打掉，同时呢左上角也拉了小精灵，应该是准备继续开矿了。那呱呱呢来到了六点钟位置的官兵营地。看一下是不是准备要买一个雇佣兵了？没买。研究完成。这限制呢也是已经到两级，升了个闪电链。那这样目前呢两个限制都有闪电链啊。灵光呢是升的
，五级限制是三级狼两级闪电链。其实主神闪电链一会去打对手也不错。哎呀，那目前家里的话已经再出奇美拉了。两个奇美拉积木准备来布点奇美拉，这边的声音和大法师呢也是继续再练一下。建好了，吃个小星星回电蓝。这边的这个生命之树的二本科技呢已经快升好了，而暗夜的左上角的风矿呢也在造，关键呢他的奇美拉继续在补。随着奇美拉数量不断增多的话，灵瓜的塔其实压力也挺大的。呃，比如来个四五只奇美拉，一轮起射一根塔就掉了，守也守不住。灵瓜呢也是已经发现对手左上角的风矿了，这样子三个英雄呢直接过去。呱呱呢这一波目前也没什么部队，准备出点坦克去压制一下对手的基地。右下角呢也是继续造塔准备开矿。我们的部队啊，对手呢这一波应该是要考虑回去啊，在这里也没有基地啊，回也回不去。就一根塔，那也只能被推了，没有办法，眼睁睁看着被打掉了。右下角呢，这边的话，日暗夜是来了，拉着吉美拉过来，先把这一波塔给点了。啊，灵光的三英雄看一下，准备是不是继续去对手家里搞点事情啊？这里有地精实验室，其实可以买个一两个炸弹人去偷袭下对手的基地啊。效果其实也不错的。那对手呢？生腐蚀吐息。目前的话，奇美拉的数量呢不算太多，就两只。这灵瓜用人族打奇美拉还是说非常好好防守的，难度不高啊。龙鹰也行，出点飞机也行，都可以。现在呢，关键灵瓜好像还没有买雇佣兵。哎，的三本科技呢还在升。那这边灵光的帕拉丁到三了，对手的声音领主再一次单传过来，圣光一照，两个限制目前上都有蓝。建好了。而对手呢，目前的话感觉也没有方向，不知道去哪打。灵光的这时候三英雄过来了，正好遇到对手打不了，打不了，好在对手没有控制，快点跑，快点跑。这时候别犹豫了，坦克呢继续去左上角做侦查。这边的水人也发现了灵瓜的几架飞机，那这样子这两只奇美拉估计也慌了。那灵瓜的三英雄呢，现在还在到处跑。两只狼呢，继续过去咬一下野外的小精灵。看一下呱呱家里呢，目前这个暗夜的三本基地还在升。人族三本基地升完之后呢，也没有出什么单位啊，就补了一辆坦克、几架飞机。那这边两头狼呢是绕到了对手的主基地，开始打一下这边的奇美拉积木了。了这一波看一下灵瓜到底会用什么战术来打啊？那限制呢继续到处逛，拉着对手到处逛，帕拉丁的圣光照一下。灵瓜呢目前火球也没有多满，应该两个限制各配一个，这样子的输出呢会更高。因为一个人，哪怕你拿六个火球，也是不会叠加的啊。但是如果是两个英雄各拿一个，它是可以叠加的效果。所以说，仙灵瓜其实给另外一个限制配个火球，效果也不错的。正面这波呢，飞机过来了。哎呦，这波奇美拉小心点啊，别送了，别送了。灵瓜呢，帕拉丁扛正面两个限制在后排，大法师要小心两个闪电链过来。那这边的奇美拉快速跑，但是跑也跑不掉啊。这往哪里跑？飞机还在追，又没了。那看一下，呱呱目前为止呢，还是没什么部队。但是这个三门主基地暗夜的已经升完了，这里留了两个小精灵。呱呱具体用什么战术还不得而知。我看到了，是不是准备要买雇佣兵了？六点中位置呢，拉了一对飞机在这，买出一个九级九级的死灵亡魂。这个好像就是 DK 啊，跟 DK 差不多的。就是没有 DK 的光环，能扔 C， 也好像有 DK 的大招。研究完毕。那这一波看一下，灵瓜这个雇佣兵呢，现在问题也不大，因为也避难的，想走肯定是走得掉。这边呢又买了一个九级的远古野人，灵瓜呢也等不及十级怪了啊，先能买几个就买着，否则的话对手这一波真的要来打正面，灵瓜瓜有点打不过。
。那现在呢，看一下呱呱呢是在家里放了两个奇美拉积木，第三个也在造。这人族也想出奇美拉了，林呱呱还是挺有想法的。人族打算用奇美拉来打。这边领挂呢，部队呢到处逛，然后呢，坦克是继续准备进攻一下对手主基地的这个猎手大厅。那瓜呢？看一下，三个基姆拉基姆呢正在造啊，但是好像人口已经到上限了。毕竟高等级的工兵占的人口也是不少的。那这样对手声援领主呢再单传过来，对领挂来讲无所谓。继续打正面，拆家就是了。这对安逸来说不是个好消息啊，这拆家效率有点高。虽然领主呢来了一个火雨，领官呢也不去管对手这么多了啊，只管拆家了。这要遇到这波拆家流不行啊！这个远古野人呢是来了一脚地板，但是西贝拉呢瞬间被领官这波飞机给秒了。领官五级先知顶出一个回城，这样子三英雄全部回去。左上方呢拉了一堆农民，不会还想开矿。右下角呢对手的生命之树呢也在造，但明显灵光如果抢下这个矿，这分矿数量比对手要多了。对手目前第三片矿，而灵光呢已经是第四片分矿了。家里呢看一下灵光的三个奇美拉积木呢也是已经造好，造第四个。这准备不会是要准备出一波奇美拉吧？挺有想法的、啊，灵光光。那这边对呱呱来讲的话，现在的飞机先在家里放放。反正也不需要，三英雄出去。现在是五级的先知，三级帕拉丁加上一个两级的先知。建好了，建好了，建好了，建好了。我们的部队。那左上角的塔呢，也是已经被对手发现了这一波。呱呱呢，想进攻对手六点钟位置的风矿呢，也没那么容易啊。家里的奇美拉已经在生产了。林瓜说：“你有奇美拉，我也有。”建好了，再生产一只。我们的部队遭到了。那这边呢，来到右下角呢，发现对手有风矿了。那对手的声援领主人又回来了。灵瓜其实能打，两个闪电灵加一把圣光，告诉这个声援领主你不要嚣张，这可以尝试一下。有技能干嘛不用呢？那对手呢直接回城，灵瓜帕拉尼顶无敌，还是要点对手的这个生命之树。五级限制呢有点扛不住，圣光有没有？照一下。那这样生命之树让他爬进去了。哎呀，这一波打不掉。避难自己两只的先知，然后呢，灵瓜再回城。这边能不能拆掉很关键。哎呀，差一下，哎呦，没拆掉啊，这一波，这就难受了呀。现灵瓜呢是回到了自己十二点钟位置的分矿，稍微补给一下。避难呢现在落点在这了啊，也不知道咋回事，并不是在这。现在灵瓜家里奇美拉数量呢有三只了，升级腐蚀吐司。林呱呱说：“我给你个惊喜啊！我用奇美拉来打你的熊德，看你什么反应。这边矿呢也干了，所以林呱呢可守可不守。我们的基地遭到了。现在呢，呱呱目前就一片矿在运作。这边矿呢，现在他也没有。那目前呢，林呱这一波主力部队呢准备要出去。这为这边塔跟对手打没必要，这塔已经踩完了。这边矿研究完毕。”这不就打掉一根塔吗？问题也不大啊。领瓜说：“我咽不下这口气，我非要跟你打。”那这样看一下，奇美拉有没有过来？还没有拉扯，先守住。对手的武器大法师呢？没有升暴风雪，这一盘对手应该是用暴风雪加火雨去砸领瓜瓜的这波建筑，效果可能会更好一点啊。否则的话，感觉水人的作用没那么大。那对手呢？现在就守在这儿，估计也是等自己风光好了再说了。那灵光呢也是守在这口子，左上角呢现在的话是对手造了个 BP， 灵光光呢现在已经人口到94了，买出一个十级的猛犸人毁灭者，这里的话又有一只十级的蓝色巨龙，整整一百人口，配了三个毒球，火球也不要了，两个限制带两个毒球，帕拉丁也带了一个，那这一波对手只有七十人口打不过啊。这能晕的，哎呦！大法师被晕住，直接秒了呀！哎呀，没了。这大法师，这先知估计也快了。啊，这深渊领主也快了，没先知啊。圣光闪电链，一人骑射，五级深渊领主，哼都没哼一声，没了。帕拉丁到四，哎呀
，这段也来说一波打完了，你也估计开到灵瓜这么多人口啊，估计也吓一跳了。哎，你看这个死灵王火直接开了个大招了，这边对手西班牙也来了，灵瓜根本就不慌啊，有飞机在。那这样对手打出几只，我们攻下林呱呱，最终是拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。